das Selbstporträt Liebermanns ist ja aus dem Jahr 1925 und die Zeit wird ja beschrieben im Allgemeinen als die goldenen 20er. Je nachdem, in welchem materiellen Umfeld man gelebt hat und äh, wie man eben sich in der Gesellschaft integrieren konnte. Nicht bloß wollte, sondern auch konnte. Und die Zeit war gekennzeichnet durch große Widersprüche und äh, Liebermann ging es gut. Ja, er hatte also keine Not zu leiden. Und ein Großteil der Bevölkerung in Berlin, der ging es schlecht. Da war wirklich Not. Und deswegen konnten sich ja auch, fing ja Anfang der 20er Jahre an, bestimmte Strömungen politischer Art ähm, zunehmend manifestieren. In Berlin war es schwerer als in anderen Städten. Aber es gab durchaus dann Zuspruch, weil wenn versprochen wird, aus dem allgemeinen Elend einen Ausweg zu finden, ist die Verlockung groß. Und Liebermann hat ja die ersten Wellen der politischen Verwerfung miterlebt und hat ja auch 1933 im Januar einen entsprechenden Kommentar abgegeben. Man kann gar nicht so viel fressen, wie man kotzen möchte. Diese Mischung zwischen der feinsinnigen Wahrnehmung, sehr detailliert im Beobachten, im Darstellen und auch feinfühlig und andererseits aber, wenn es sein muss, eine drastische Formulierung, mit dem Herz, das geht ja nicht, wird ja nicht hart, aber manchmal erfordern eben die Umstände, die man sich ja nicht wünscht, entsprechende Kommentare. Also der Fokus unserer Arbeit ist natürlich nicht darauf gerichtet, uns mit den Bildern zu befassen. Und so wie das den Besuchern sicher auch geht, bringen wir den Bildern, je nach Gesamtverfassung, Tagesstimmung oder wie auch immer, verschiedene subjektive Empfindungen entgegen. Also das variiert ja. Und ich selber betrachte sein Porträt gemischt mit der Biografie. Und Liebermann war einfach, weiß man als Berliner, dass er ein Maler war, der für Berlin stand. Auch von seiner Sprache her war er also bekennender Berliner und äh, hat auch wahrgenommen, was passiert. Und ich finde, in seinem Porträt, er ist ja da schon recht betagt, also hat er ja schon ein gutes Alter. Und da finde ich, ist er überhaupt nicht prätentiös. Ja, also er hat ja dann doch äh, in, den Farb, in der Farbwahl und auch äh, wie er sich selber darstellt, so ein bisschen so eine Mischung aus Abgekehrtheit, mh, vielleicht auch eine ironische Distanz zum, zum Leben und so. Also wie man eben ist, sag ich mal, wenn man durchs Leben durch, wach durchs Leben geht, ist eine gute Mischung. Nüchterner Berliner Blick.